മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരപ്പനങ്ങാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരപ്പനങ്ങാടി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ഔപചാരികമായി നിർവഹിച്ചതായി ആദ്യമായും അറിയിക്കും തീരദേശ മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷയേകാൻ കഴിയുന്ന ഈ പദ്ധതി തുടക്കമിടാൻ കഴിയുന്ന ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആയിരം ദിനം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം തുടങ്ങുന്ന ദിനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയാണേ അല്ലെ ഞാൻ ഈ സ്വരം ഈ സ്വരം മാറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ല ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ ഞാനും നല്ല രീതിയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഒരു സംശയമില്ല മലപ്പുറത്തെ തീരദേശ വികസനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കിഫ്ബി മുഖേന അനുവദിച്ച നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പരപ്പനങ്ങാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നിർമ്മിക്കുന്നത് പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഹാർബറിനോടനുബന്ധിച്ച് വാർഫ് ലേലപുര പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കാൻറ്റീൻ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകൾക്കും പരമ്പരാഗത യാനങ്ങൾക്കും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ആശ്രയിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഹാർബർ സജ്ജീകരിക്കുക ഹാർബർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലയ്ക്ക് അത് മുതൽക്കൂട്ടാകും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തിയുള്ള സമാന പദ്ധതികൾ ഭാവിയിലും നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു വർഷത്തിനകം പരപ്പനങ്ങാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ വ്യക്തമാക്കി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിശദമായി പഠിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്തെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തീരദേശ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെന്നും മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ ശാന്തിയിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും തിരിച്ചെത്തിയെന്നും മന്ത്രി ഡോ കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി എം എൽ എമാരായ പി കെ അബ്ദുറബ് വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വി ജമീല ടീച്ചർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ അംഗം കൂട്ടായി ബഷീർ മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ ചിത്തരഞ്ജൻ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ സി പി കുഞ്ഞിരാമൻ സിഡ്കോ ചെയർമാൻ നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് കേരള ആഭരണ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വി പി സോമസുന്ദരൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി ഡെവലപ്മെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ വേലായുധൻ പാലക്കണ്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി ഐ ഷെയ്ഖ് പരീദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു The Kotakal Cooperative Urban Bank Limited Head Office Kotakal 24 branches Bound to generation since 1937 Seenat Silks and Sarees Metro Plaza Thiru Road Kotakal